हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस के एस क्लासेस बिलीव इन अचीव जो मेरे क्लासेस का जो मेरे चैनल का मोटो है भरोसा करें और अपने सक्सेस को पाएं मैं सोनू कुमार सिंह आप लोगों के लिए एस के एस क्लासेज में पहली बार अपनी ऑडियो के साथ मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करने इंग्लिश की एन सी आर टी मोमेंट की चैप्टर और भी बहुत सारे चैप्टर जो भी होंगे इंग्लिश क्लासेज में नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए लेके आया हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे क्लासेस को इन्जॉय करेंगे और अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा सो so, आप लोग सभी मेल ये देख रहे हैं ना ये पिक्चर किस बात की और इशारा कर रहा है अगर आप लोग नहीं है तो उसे थोड़ा जूम करके देखा देता हूँ मैं और ये देख लीजिए आप लोग ये देखिए ये जो पिक्चर है कहीं ना कहीं एक मेले की पिक्चर है और हम लोग सभी जानते हैं कि मेला जो है किसे पसंद नहीं होता है तो इसी बात पर जो है हम लोग आएंगे पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ मोमेंट की चैप्टर नंबर वन द लॉस्ट चाइल्ड जिन्हें लिखा है हमारे मुल्क राज आनंद जी ने अब देखिए हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन थोड़ी बहुत ऑथर्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है तो आइए तो सबसे पहले हम लोग जो है आते हैं मुल्क राज आनंद जी के बारे में कुछ जानते हैं आइए हम लोग पढ़ते हैं मुल्क राज आनंद जी के बारे में मुल्क राज आनंद इनका जन्म हम लोग सभी जानते हैं कि इनका जन्म जो था वो बारह दिसंबर उन्नीस को हुआ था पेशावर में जो कि उस समय भारत का हिस्सा था अब ये पाकिस्तान में है ये एक बहुत बड़े नावलिस्ट हैं इन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं क्रिटिकल एसेज लिखे हैं और बहुत सारे कुछ लिखे हैं इन्होंने तो इनका जो जन्म है वो बारह दिसंबर उन्नीस को पेशावर में और मृत्यु जो है जो डेथ है वो आपको हुई है 28 सितंबर 2004 को भारतीय थे नावलिस्ट थे और काफ़ी अच्छे साहित्यकार रचने रचनाकार भी थे है ना ही वॉज अ वेरी गुड नावलिस्ट एंड राइटर ओके सो हियर द चैप्टर नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर स्टार्ट चैप्टर शुरू करने से पहले नाउ आई लाइक टू गिव सम समरी यू नो द एक्सपेक्टेशन द समरी मीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड Why this chapter is known as the Lost Child? आखिर इस चैप्टर का नाम द लॉस्ट चाइल्ड क्यों रखा गया है इसीलिए हम लोग जो है इस पर अब हम लोग आते हैं इस पर हम लोग ध्यान से देखेंगे A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys. हम लोग सभी जानते हैं जब हम लोग मेला में जब हम लोग शुरू में फोटो देखे थे ना किस तरह से मेले की तस्वीर थी तो ठीक बच्चा जो है वो उस मेला में जाता है और मेला में जाने के बाद वो क्या करता है उस मेले के जगह चौंध में खो जाता है ऐसा ही एक एक्सपीरियंस एक बच्चे का मुल्क राज आनंद जी ने हमारे सामने रखा है तो वो बच्चा जाता है मेला में अपने पेरेंट्स के साथ और वो बहुत ही एक्साइटेड होता है और वो चाहता है कि कुछ उसे खिलौने मिठाइयाँ उनसे मिले हाँ जो वहाँ दिखती हैं बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं खरीद देते हैं तो क्वेश्चन यहाँ है कि वाई देन डज ही रिफ्यूज वेन सम वन एल्स ऑफर देम टू हिम तो आखिर क्यों वो रिफ्यूज़ करे जब दूसरा कोई उसे ऑफर करता है जब उसके पेरेंट्स नहीं खरीद देते हैं तो आखिर दूसरा जब खरीदे तो आखिर क्यों इसी बारे में जो है ये वीडियो वन द लॉस्ट चाइल्ड का मैं लेके आया हूँ आप लोग सभी जानते हैं कि चैप्टर जो है वो बड़ा है और एक ही वीडियो में ये सब पॉसिबल नहीं है तो पहले जितना तक ये वीडियो जाता है मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे चलिए इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरोस एंड एलिज इमोज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी सम वॉक सम रूड ऑन हॉर्सेज अदर्स सेट बींग कैरी टू बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ड्स वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन इज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर अब चलिए इसका हम लोग जो देखिए आप लोग इस वीडियो में एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है रेड से नैरोस एलीज गेली क्लैड ह्यूमैनिटी ब्रिमिंग एक्चुअली ये वर्ड्स जो होते हैं क्या है कि ये 
स्टेंजा के की पॉइंट हैं इस पैराग्राफ के जिनका मतलब जानना जरूरी है क्योंकि अगर जब मतलब नहीं जानेंगे तो क्या होगा हमें ये स्टेंजा पूरा समझ में नहीं आएगा ये पैराग्राफ समझ में नहीं आएगा तो चलिए एक बार हम लोग फिर से शुरू करते हैं इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्राम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिस्ड इमोज द गैली क्लैड ह्यूमैनिटी हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम लोग मेला जाते हैं तो बहुत बार मेला जो है कुछ ऐसे जगहों पर लग जाता है जहाँ पर जाना बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है यू नो वेरी डिफिकल्ट टू गो तो वहीं पर उसी तरह का एक कहा गया है कि फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग था स्प्रिंग का फेस्टिवल त्यौहार मनाया जा रहा था विंट्री शेड्स थी ठंडी भरी थी और हम लोग जो नैरो लेंस एंड एली का यूज़ किया गया मतलब है कि एक ऐसी गली के द्वारा उस मेले में जाया जाता था जिसके दोनों तरफ दीवारें खड़ी हैं और ए, जो एरिया है वो बहुत ही कंजेस्टेड है और गैली क्लैड ह्यूमैनिटी का मतलब हुआ मतलब यहाँ पर लोग जो है खुशी गैली मतलब खुशी खुशी चेयरफुल मूड में जो है वो जा रहे हैं मेले में और क्लैड एक जो है भर्व है जिसका मतलब होता है वॉर मतलब पहनना और ह्यूमैनिटी रेफर्स टू करता है वो जनरल लोगों का जो हम लोग ह्यूमन हम लोग जो जनरल लोग हैं उनके लिए तो यहाँ कहा गया है सम वॉक सम रूड ऑन हॉर्सेज अदर्स सेट बींग कैरी इन बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ड्स कुछ लोग चल रहे थे कुछ लोग घोड़ों से जा रहे थे कुछ लोग बैठे हुए थे उस लकड़ी की बैलगाड़ियों पर जो ब्लॉक कार्ड मतलब बैलों के द्वारा खींचा जाता था वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ हिज विथ लाफ्टर एंड लाइफ एंड लाफ्टर तो मतलब वो बच्चा जो खुशी खुशी अपने पिता के साथ वो जा रहा है और वो बहुत ही खुश है क्यों खुश है भाई क्यों क्योंकि वो मेला जाएगा और वहाँ पर उसके पिताजी उसके लिए कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदेंगे ये उम्मीद में सब जाते हैं ठीक है तभी वो क्या होता है कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स तो वो लोग जो पेरेंट्स हैं वो बुलाते हैं कि आओ बच्चे जल्दी आओ जल्दी आओ एज ए लैग बिहाइंड मतलब लैग मतलब वो पीछा छूट जाता है ठीक है आप लोग की मीनिंग में वर्ड मीनिंग यहाँ दे दूंगा आप लोग को ये सब ध्यान से देख लेंगे लैग बिहाइंड मतलब पीछा छूट जाना ठीक है आप फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन शॉप्स मतलब वो फैसिनेटेड मतलब मोहित हो जाना होता है कि ना सम इनफैचुएटेड जो हम लोग किसी पर आकर्षित हो जाते हैं कोई चीज़ जब रखी होती है और हमें वो ज़्यादा पसंद आ रहा है तो कुछ वो बच्चा भी उसी तरह था मेला में बहुत सारे इतने सारे खिलौने मिठाइयाँ और देख करके और वो जो टॉयज़ फैसिनेटेड बाय द टॉयज़ इन द शॉप्स दैट लाइन द वे मतलब रास्ते में जो शॉप्स जो खुली हुई थी खिलौनों की लगी हुई थी और उनमें खिलौने बहुत सारे टंगे हुए थे रखे हुए थे उन बच्चों को देखे बच्चा क्या हो जाता है मोहित हो जाता है ठीक है He hurried towards his parents. His feet obedient to their call. His eye still lingering on the receding toys. मतलब कहने का है कि बच्चा अपने ईमानदारी से obediently वो अपने माता पिता को बुलाने पर वो जाता है लेकिन फिर भी वो क्या होता है आलस तरह से हम लोग जानते हैं ना जब मेला में कोई जाना है हम लोग को होता है जब हम लोग बच्चे होते हैं तो क्या होता है जब मेले में जाते हैं और जबरदस्ती जब मन नहीं लगता है आगे जाने का कुछ हमें चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं रुके जाते हैं हम मम्मी पापा तब हमारे क्या कहते हैं हाथ पीछे पकड़े रहते हैं जबरदस्ती हमें खींचते हैं पुल करते हैं हम अपना फोर्स लगाते हैं वो अपना फोर्स लगाते हैं है कि नहीं सो दैट बॉय नो ही वॉज लिंगरिंग मतलब लेजी और लथार्जिक सुस्त तरीके से वो अपने किसी तरह हो जाता है क्यों क्योंकि स्टिल उसका जो ध्यान है वो जो खिलौने टंगे हुए हैं वो उनसे दूर जाने का मन नहीं करता है वो उसका ध्यान उसी खिलौनों पर लगा रहता है As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वो जानता है कि उसके मम्मी पापा जो है उसके लिए खिलौना जो है वो नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो किसी जो अपने इच्छा है उसको दबाने की कोशिश करता है क्यों क्योंकि वो जान रहा है कि अगर मम्मी पापा से मांगेंगे तो भी नहीं मांगेंगे और वो उनकी आंखों में देखता है कि अगर वो कुछ मांगता भी है तो मम्मी पापा सीधे मना कर देंगे इसलिए वो उन खिलौनों को एक टक देखता रह जाता है दूर जाने का उसे मन नहीं करता है इस वीडियो में मैंने कुछ येलो वर्ड्स हैं जिनका मैंने वर्ड मीनिंग नहीं लिखा है क्यों क्योंकि ये जनरल वर्ड मीनिंग्स हैं नाइन्थ के स्टूडेंट हैं आप लोग तो इतना तो जानते ही होंगे चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर ये कहता है आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड वो बेचारा बोलता है कि मम्मी पापा मुझे वह खिलौना चाहिए 
His father looked at him red eyed. In his familiar Terence way, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. Said, "Look, child, what is before you?" मतलब करने का मतलब ये है कि इसमें जो है जब वो अपने कहता है पापा से पापा मुझे वो चाहिए चाहिए तब उसके पिताजी उसे गुस्से भरी आँखों रेड आइड मतलब गुस्से भरी आँखों से देखते हैं ठीक है और तभी वो कहता है क्या है इन हिज फैमिली टैलेंट्स वे जब वो जाता है अपने टैन में ताना शाही के तब पापा जो है क्या चाहिए बस उसी तरह से बच्चा जो है वो करता है एंड हिज मदर मतलब उसका सब एक हम लोग सब जानते हैं कि एक गर्म और एक नर्म तो होता ही है तो जब वो ज़्यादा चीज़ डिमांड करता है तो क्या होता है हमें वो मम्मी अगर पापा डांट दिए तो मम्मी मनाती है मम्मी डांट दी तो पापा मनाते हैं ठीक उसी तरह जब वो मांग रहा था तो पापा ने जब उसे उसकी तरफ देखा विथ रेड आई हिज मदर स्टार्टेड मेल्टिंग हिम उसके मदर ने उसको मनाने में लगे ओ मेरा लाल मेरे पीले ने मेरे नीले है कि नहीं <laughs> तो उसी तरह से वो मनाने लगे उसको प्रस्तावना दूसरे दूसरे तरह के देखने लगे अरे अच्छा कोई बात है देखो देखो आगे क्या है आगे क्या है लुक वाट इज बिहाइंड यू बिहाइंड यू तो वो सब दिखाने के लिए वो सब ना बिफोर ये सब दिखाने के लिए मम्मी जो है मनाने लग जाती है उसको ताकि बच्चा भूल जाए ठीक है इट वॉज अ फ्लोरिंग मस्टर फील्ड पे लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवेंट लाइन वो पूरे दूर दूर तक क्या था सनफ्लावर के जो फूल थे वो क्या थे वो दूर दूर तक फैले हुए थे ठीक है माइल्स एंड माइल्स A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. Butterfly मतलब हम लोग जानते ही हैं जो कि बन बना जो तितलियाँ होती हैं वो यहाँ पर होती हैं और वो उनका हलचल जो है उन फूलों के खेतों में क्या होता है वो लगातार बना रहता है Intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. From the flower. हम लोग सब जानते हैं भावरे और क्या करते हैं उस फ्लावर से सभी खून खून तो नहीं सॉरी जो रस होते हैं फूलों की वो चूस लेते हैं जिस तरह से मक् जो मच्छर होता है वो हमारे शरीर से खून चूसता है ठीक उसी तरह से बटरफ्लाईज और बीज जो होते हैं वो क्या करते हैं फूलों के रस को निचोड़ लेते हैं शक कर लेते हैं ठीक है अब आता है द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हीज गेज स्टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट वो बच्चा क्या करता है उनमें से एक जो है बटरफ्लाई के पीछे वो भागता है भागता किस लिए है वो भागता है ताकि वो सोचता है क्या कि उन बटरफ्लाई को पकड़ लूँगा तो अच्छा लगे मतलब वो अपने मनोरंजन किसी तरह से घूम रहा है जैसे ही मम्मी ने तो वैसे ही उसे वो अलग तो दे ही दिया था कि कम चाइल्ड कम देखो वाट इज़ बिफोर यू है उसी तरह से है बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर अब फ्लटरिंग फ्लैपिंग मतलब वो फड़फड़ाते हुए हाँ पंखों को मोड़ते हुए वो जा रहा है आगे हाँ हवा में वेन ही आर ऑलमोस्ट काउट इन इन हैंड ठीक है जब वो ऑलमोस्ट न समझो लेवल वो, वो क्या होता है जैसे पकड़ने ही वाला होता है कि तभी अचानक देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल सचेत वाला अरे बच्चे बेटा इधर आ जाओ कम चल्ड कम ऑन द फुट पार ऑन टू फुट द फुट पार मतलब तभी उसकी माँ उसे बोलती है कि कहीं वो गिर ना जाए इसलिए उसे बुला लेती है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप लोगों ने ध्यान दिया ही होगा आगे चलिए आगे के भी कुछ है पैराग्राफ्स वो देखिए ही रन टू आर्ट इज पेरेंट्स गेली एंड वॉक एब्रेस्ट अब्रेस्ट सॉरी अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल बींग हाई वर सुन लेफ्ट बिहाइंड attracted by the little insects and worms along the food path that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine hum log sabhi jante hain ki garmiyon ke mausam mein hi kya hota hai jo kide makode aur hote hain wo log kya hote hain thand jab lagte rehti hai to wo गर्मियों के मौसम में बाहर आ जाते हैं और गर्मी जब ज़्यादा रहती है तो वो ठंडी में के लिए चले जाते हैं तो विंटर शीट्स का स्प्रिंग का मौसम था तो वो धूप जो था वो बहुत मीठा मीठा धूप होता है एंड दैट सन वाज क्वाइट यू नो इजी टू यू नो क्या कहते हैं उसे सहन करने का तो फील 
तो वो करने का बहुत ही ये आसान होता है मीठा लगता है वो ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है स्कॉची सन नहीं होता है वो सनराइज तो उसी में बच्चा जो है वो क्या होता है मम्मी पापा के साथ पास पास ही वो रहता है और वो फुटपाथ के बगल बगल में ही चलता है तो तभी अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वॉन्ट अलॉन्ग द पाथ दैट वे टीमिंग टीमिंग मतलब जो हम लोग जानते हैं कि जब रास्ते में हम लोग जाते हैं तो कीड़े मकोड़े भी बहुत सारे मलते हैं मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं गांव घर के उन सड़कों की बात कर रहा हूँ जिनके अगल बगल में बहुत सारे कीड़े भी होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि एक रेड रंग का जो वॉर्म होता है वो भी किस तरह से घूमता रहता है छोटा छोटा है कि नहीं तो वही सब जो है वही सब कीड़े उड़े देख रहा था तभी वो क्या कर रहा था तभी उसकी माँ बोलती है कम चाइल्ड कम इज पेरेंट्स कॉल्ड पेरेंट्स बुला लेते हैं फ्राम शेड ऑफ अ ग्रू ग्रू मतलब एक बगीचा पार्क होता है जहाँ वो बैठे रहते हैं और वहाँ से उसे बुलाते हैं बोलते हैं आओ बेटा आ जाओ आ जाओ वेयर दे हैड सीटेड दमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वाल जहाँ वो लोग क्या कहते हैं उस पार्क के बगल में जो दीवार बनी होती है या बैठने वाला एक होता है उस पर वो बैठे हुए रहते हैं ठीक है दीवार पर बैठ जाते हैं वहाँ से वो उनसे बुलाते हैं और बच्चा जो है ही रन टुवार्ड्स देम और वो बच्चा तुरंत ही उनके तरफ दौड़ कर आ जाता है अब आते हम लोग शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड हम लोग देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर द ग्रु एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स अब हम लोग सब जानते हैं फुहारा शावर मतलब क्या था फुहारा हम लोग नहाते हुए तो भी शावर लेते हैं लेकिन यह क्या है शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ए इंटर द ग्रू जब हम लोग किसी भी बगीचे में जाते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो क्या होता है पतझड़ के स्प्रिंग का मौसम था तो क्या होता है पत्ते फुड़फुड़ा के क्या होते हैं गिरते रहते हैं हवा से और जब वही बच्चे वो कह रहे हैं वही का वो शावर लगा हुआ है ठीक है तो वो जब वो बच्चा जा रहा था अपने मम्मी पापा को भूल जाता है क्यों भाई क्योंकि बहुत सारे जो पत्तियाँ और होती हैं वो क्या होती हैं वो गिरती हैं उनके ऊपर ठीक है बच्चे के ऊपर गिरती है वो इतने खो जाते हैं उसमें अपने हाथों में पंखुड़ियाँ लिए हुए वो भागता रहता है इधर से उधर बट लू ही होर्ड द कोइंग ऑफ डोव्स एंड रन टू वॉर्ड्स इज पेरेंट्स शॉटिंग द डव द डव द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप फ्राम हिज पॉकेट एंड हैंड अब हम लोग सब जानते हैं जब हम लोग कोयल की आवाज़ गांव घर में सुनते थे तो क्या करते थे जब वो बोलता था कु तो हम लोग आवाज़ देते थे कु है कि नहीं तो उसी तरह से वो बच्चा भी जब डब की आवाज़ सुनता है तो वो बोलता है मम्मी पापा देखो देखो डब आए डब आए डब आए और उसके हाथ में जो पंखुड़ियाँ उसने जमा की हुई थी वो हाथ से छूट जाती है कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स केपर्स मतलब मतलब वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियान ट्रीज हम लोग सब जानते हैं जब होता है ठीक है एक तरह से जो हमारे क्या बोलते हैं उसको बगीचे और में जब हम लोग केले का जो पेड़ देखते हैं बनियान ट्री देखते हैं मैंगो ट्री देखते हैं उनके नीचे बहुत सारे झाड़ियाँ ऑन हो जाते हैं तो ठीक उसी तरह से मौज मस्ती में वो क्या करता है उन्हीं की तरफ चला जाता है ठीक है एंड गैदरिंग हिम अप दे दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच ले टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड और वो ठीक उन्हें पकड़ उसे पकड़ करके उस मस्टर्ड फील्ड की ओर जो रास्ते उसी तरफ से जाता है ठीक है उसी होते हुए जाता है मतलब वो खेत जहाँ पर मस्टर्ड फील्ड लगे हुए थे सूर्यमुखी वाले लगे हुए थे उसी से होते हुए जब जाते हैं उसी तरफ वो चले जाते हैं उस मेले की ओर क्यों तो मेले में जाने का रास्ता ही उधर से ही था तो यहाँ पर शावर का मतलब शुरू मतलब फुहारा हो गया पीटल मतलब पंखुड़ियाँ कीपोर्स मतलब मौज मस्ती भी होता है और जो झाड़िया वाड़िया होता है वो भी कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा जो है आप लोग उन्होंने देखा होगा और समझा होगा इस चैप्टर को यहाँ तक पार्ट वन यहाँ तक एंड हो गया है अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के लेसन लेके आऊँगा ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और जिन्होंने नहीं किया वो कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँगा आपको वो नोटिफिकेशन मिलता जाएगा
सो ऑल इज फ्रेंड्स आई होप यू ऑल विल एंजॉय एंड यू ऑल विल रिवाइज द चैप्टर एंड नोट ऑल द वर्ड मीनिंग इट इज़ वेरी कंपल्सरी एंड इम्पॉर्टेंट क्यों क्योंकि जब तक आप वर्ड मीनिंग्स नहीं जानिएगा तब तक आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाइएगा तो थैंक यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू